హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాజు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఫిబ్రవరి వచ్చిందంటేనే ఇంకా మా యానివర్సరీ మంత్ అని నేను ఫిక్స్ అయిపోతా అనమాట మంత్ లో ఒక్క రోజు మా యానివర్సరీ బట్ నేను మాత్రం మంత్ మొత్తం కూడా ఏదో పెద్ద సెలబ్రేషన్ లాగా ఫీల్ అయిపోతా ఉంటాను నాకు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందో సతీష్ అంత తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఇట్లా బట్టలు కానీ ఏవి కూడా చివరి నిమిషం వరకు తీసుకొని పెట్టుకోడు నేనేమో రెండు రెండు నెలల ముందే షాపింగ్ చేసి పెట్టుకుంటాను అయితే ఆయన మాత్రం రెండు రోజుల ముందు కూడా కానివ్వడు అనమాట లాస్ట్ మినిట్ లో వచ్చి కానిచ్చేస్తాడు సో మొత్తానికి అయితే మాత్రం వచ్చి ఏవో షర్ట్స్ అయితే తీసుకున్నాము ఇవైతే సతీష్ షాపింగ్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది లేండి ఎందుకంటే అన్ని షాప్లు ఏం తిరగాల్సిన పని లేదు ఒకటే షాప్ అది కూడా ఎక్స్ప్రెస్ తనకు అక్కడే కొంచెం తనకి ఫిట్టింగ్ అది మంచిగా ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని తీసేసుకున్నాము అండ్ ఫైనల్ ఇక్కడికి వచ్చేసి తనకి ఈ రోజు శాండ్విచ్ తినాలనిపించింది అనమాట బాగా సో అందుకని చెప్పి దాని కోసం ఎదికాడు కానీ అది దొరకలేదు ఇంకేదో దొరికిందంతో అడ్జస్ట్ అయిపోయాడు వెదర్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది బయట కొంచెం సేపు అన్న బయట కూర్చుంటే బాగుండని చాలా అనిపించింది కానీ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి పనులు అవి చేసుకోవాలి కదా సో అందుకని వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసాము ఈవెన్ సతీష్ తీసుకున్న ఫుడ్ కూడా పక్కన కార్లోనే తినేసాడు అనమాట అండ్ ఇంక ఇంటికి వచ్చాక అయితే నేను పని అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను ఈ రోజు అయితే నేను దొండకాయ కర్రీ చేస్తున్నాను హన్షు వస్తాడు కదా అందుకని చెప్పి హడావుడిగా చేసేస్తున్నా అనమాట మామూలుగా అయితే నాకు వర్క్ అది కంప్లీట్ అయిపోయాక ఇంకప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఈ రోజు బయటికి వెళ్ళాం కదా షాపింగ్ అది తీసుకు షాపింగ్ చేయడానికి సో అందుకని ఇంకా లేట్ అయిపోయింది సో లాస్ట్ వీడియోలో కూడా మీకు చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ అయితే కనిపించేమో కదా బట్ దానికి దీనికి అయితే మాత్రం వన్ వీక్ దాకా గ్యాప్ ఉందనమాట మధ్యలో హంచ్కి ఎందుకు తినాలనిపించిందో లేకపోతే తెలియదు బట్ అడుగుతా ఉన్నాడు అనమాట అమ్మ చికెన్ రైస్ చికెన్ ఇన్ రైస్ చికెన్ ఇన్ రైస్ అని చెప్పి సో అంత చిన్నపిల్లోడు అడుగుతుంటే చాలా క్యూట్ గా అనిపించే సో ఈ రోజు ఎలా అయినా నీకు చేస్తానమ్మా అని చెప్పి ఇంకా తనకి కూడా ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లో అయితే డ్రమ్ స్టిక్స్ అవి పెట్టేశాను ఇప్పటిదాకా అయితే ఎప్పుడు అడగలేదు అనమాట అంటే అడిగేంత కూడా తనకి తెలియదు రాలేదు బట్ ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని తెలుస్తున్నాయి కదా సో కొన్ని కొన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు చికెన్ మాత్రం కొన్ని అడుగుతూ ఉంటాడు అండ్ అలానే ఇంకా కేక్ ఉంటుంది కదా కేక్ ఒకటి అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట సో బాగుండి ఇప్పుడే కదా అడగట స్టార్ట్ చేసింది సో ఇప్పటికైతే మాత్రం నాకు ఆ ఫీలింగ్ బాగుంది అనమాట తను అడిగితే అది చేసి పెట్టాలని ఉంటుంది కదా సో అట్లా బాగుంది అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో దొండకాయ కూర అయితే మాత్రం మా కోసమే చేశాను లేండి ఎందుకు దొండకాయ తినాలనిపించింది అండ్ నేను హంచ్కి ఫీట్ చేసేలోపు హంచ్ సతీష్ బీర్ కెపాసిటీ కూడా చేశాడు అనమాట అది కూడా బాగుంది సో అట్లా ఇంకా ఆ రోజు అయితే మాత్రం వెజ్ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తాము అండ్ ఇంక ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది నెక్స్ట్ డే వీడియో సో చెప్పాను కదా మా యానివర్సరీ అని చెప్పి సో దానికోసం కేక్ అది ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అండ్ ఇంక ఈ రోజు అయితే నేను కొంచెం మీతో రెసిపీ అది కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మొత్తం తీసాను అయినా కూడా ఎక్కడో చిన్న చిన్న క్లిప్స్ అవి మిస్ అయిపోతా ఉంటాయి కదా సో అట్లా కొంచెం డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం మిస్ అయ్యే బిట్స్ అయితే మాత్రం బట్ మోస్ట్లీ నేనైతే మాత్రం మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇంక ఇక్కడ బటర్ ఎంత తీసుకున్నాను అంటే నేను ఒక టూ గ్రామ్స్ దాకా బటర్ తీసుకున్నాను అండ్ అది ఖచ్చితంగా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలండి అండ్ ఆ తర్వాత సో బటర్ అది కొంచెం మంచిగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాను మన నార్మల్గా మన షుగర్ ఉంటుంది కదా పౌడర్ షుగర్ ఏం అవసరం లేదు మనం ఇంట్లో వాడుకునే షుగరే సో అది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దాకా యాడ్ చేశాను మీకు కనుక స్వీట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే మేబీ ఇంకొక థర్టీ టు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ లోపు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ లోపు బట్ నాకు కొంచెం తక్కువే ఉండాలి కాబట్టి నేను త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు యాడ్ చేసుకున్నా అనమాట సో అవి రెండు కూడా బటరు అండ్ అలానే షుగర్ రెండు కూడా కొంచెం మిక్స్ అయ్యి ఒక్కోసారి స్పాచ్లతో కూడా కలుపుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోండి సో అవి రెండు కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేనైతే మాత్రం స్లోగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత మిగతా అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటా ఉన్నాను నేను టోటల్ ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను క్వాంటిటీ అయితే మాత్రం నేను చాలా వరకు అన్ని కూడా మీకు గ్రామ్స్లో చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే కప్స్ అయితే కప్స్ వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క సైజు ఉంటుంది కదా సో అందుకని చెప్పి నేను గ్రామ్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను
అండ్ ఇందాక నేను మీకు మైదా క్వాంటిటీ చెప్పలేదు కదా సో మైదా వచ్చేసి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాంతో పాటు నేను బేకింగ్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను బేకింగ్ పౌడర్ కూడా అంతే అండి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి అండ్ అలానే నేను లాస్ట్ లో కొంచెం వెనిలా ఎసెన్స్ అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి దీనికి నేను క్వాంటిటీ ఏం చెప్పట్లేదు కొంచెం యాడ్ చేసుకుని చాలు సరిపోతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ ట్వంటీ ఎంఎల్ దాకా అట్లా నేను కూడా ఏం క్వాంటిటీ చూడను అనమాట నాకు ఎంత వేయాలి అనిపిస్తే అంత వేసేస్తాను అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ అవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఆ తర్వాత కేక్ ప్యాన్స్ లోకి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ కేక్ నేను యానివర్సరీ గురించి చేస్తున్నాను కాబట్టి హార్ట్ షేప్ ప్యాన్స్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇది నేను హంచ్తో కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట వాడికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పాపం ఇష్టంగా ఉంటుంది కదా తనే చేసుకున్న కేక్ ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ చూస్తే తనకు బాగా అనిపిస్తుందేమో అని చెప్పి ఆ చిన్నది కూడా ఆర్డర్ చేశాను బట్ హంచ్ అయితే స్కూల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంక నేను కానీ చేశానులేండి ఈసారికి అయితే మాత్రం సో తన బదులు కూడా నేనే చేశాను అండ్ ఇంకా కేక్ పాన్ కి అయితే మాత్రం నేను కొంచెం బటర్ అప్లై చేసుకుని అండ్ అలానే బటర్ పేపర్ కూడా వేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో ముందే నేను హార్ట్ షేప్ లో కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా అనమాట కొంచెం రౌండ్ షేప్ లో అయితే ఈజీగా కానీ కొంచెం హార్ట్ షేప్ అయితే కొంచెం పని ఉంటుంది బట్ ఈజీగానే అయిపోతుంది సో కట్ చేసుకుని బటర్ పేపర్ వేసుకుని ఆ తర్వాత ఆ కేక్ మిక్చర్ అంతా కూడా వేసుకున్నాను సో అలా ఒకసారి ప్యాన్స్ అవన్నీ కూడా మంచిగా ట్యాప్ చేసుకుని ఆ తర్వాత అయితే నేను అవెన్ లో పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ అవెన్ టెంపరేచర్స్ వచ్చేసి నేనైతే మాత్రం త్రీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటా అనమాట ఆ తర్వాత కూడా చెక్ చేసుకుంటాను ఒకసారి కంప్లీట్ అవుతుంది ఒకసారి అవ్వదు ఒకవేళ అవ్వలేదు అనిపిస్తే మళ్ళీ పెట్టుకుంటా అనమాట అది మనం వేసుకునే క్వాంటిటీ బట్టి కూడా ఉంటుందండి తక్కువ క్వాంటిటీ అనుకోండి ఇప్పుడు నేను చూస్తారు కదా రెండు ప్యాన్స్ లో పెట్టాను ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది సో చిన్నది అయితే మాత్రం త్వరగా అయిపోతుంది పెద్దది అయితే మాత్రం సేమ్ అదే టైం కంప్లీట్ అయిపోవాలంటే అవ్వదు అనమాట కొంచెం టైం పడుతుంది సో అది మీరు చెక్ చేసుకుంటా తర్వాత పెట్టుకుంటా ఉండండి సో చూసారు కదా కేక్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయితే మాత్రం మంచిగా హార్ట్ షేప్ కరెక్ట్ గా వచ్చేసరికి మంచిగా అనిపించింది ఒకసారి అది కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట మనకి సైడ్స్ కానీ అట్లా సో అట్లా ఏమన్నా అవుతుందేమో అనుకున్నాను కానీ బట్ బాగా వచ్చింది మీకు పెద్దది కొంచెం పైన కొంచెం బ్రేక్ అయినట్టు కనిపించినా కూడా బట్ అది మంచిగానే వచ్చింది అనమాట మనం కావాలంటే ఎలాగో పైన ఆ పై లేయర్ తీసేస్తాం కదా సో పర్లేదు బాగుంది అసలు అయితే మాత్రం అండ్ ఇంకా వాటి డెకరేషన్ కి వచ్చేస్తే నేను తర్వాత ఫైనల్ గా మీకు ఎలా ఉంది అని చెప్పి చూపిస్తాను బట్ నేను బటర్ క్రీమ్ అదంతా కూడా అయితే ఏం షేర్ చేయట్లేదు అండి నేను చేశాను బట్ నాకు నేనైతే ఇంకా అంత మంచి ఎక్స్పర్ట్ ఏం కాదనమాట కప్ కేక్స్ అయితే బాగా కుదురుతుంది కానీ బట్ కేక్ అయితే మాత్రం ఇంకా అంత మంచి ఏదో కొన్ని మిస్ అవుతున్నాయి సో అవి ఇంకా నేర్చుకోవాల్సి ఉండే అనమాట నాకు వచ్చిన తర్వాత నేను మీతో కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను అదే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట బటర్ క్రీమ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలానే మళ్ళీ హన్స్ వచ్చే టైం కూడా అయిపోయింది ఈ రోజు కూడా సో తన కోసం ఆమ్లెట్ కూడా వేసేస్తున్నాను ఈ మధ్య ఇది ఒక్కటే కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట అంత ముందు అయితే ఏం కర్రీ చేయాలా అని ఓ ఫీల్ అయిపోయేదాన్ని ఒకవేళ ఎప్పుడైనా చేయకపోయినా కూడా ఏదో కొంచెం ఎంతగానో అనిపిస్తుంది కదా కొంచెం గిల్టీగా ఉండేది అనమాట అయ్యో ఏం చేయలేదా అట్లా అని చెప్పి బట్ ఈ మధ్య అయితే కొంచెం ఇట్లా ఆమ్లెట్ ప్లెయిన్ రైస్ పెడితే తినేస్తున్నాడు సో ఇది ఒకటి కొంచెం ఈజీ అయింది అనమాట మంచిగా ఆమ్లెట్ అయితే మాత్రం ఈజీగానే అయిపోతుంది కదా సో టక్కు మనం ఆమ్లెట్ వేస్తున్నాను అండ్ అలానే అన్నలోకి పెట్టేస్తాను యాక్చువల్ గా ఇలా నేను తింటా అనమాట ఎంత మంచి కర్రీ ఉన్నా కూడా నాకు కొంచెం అన్న వై అంటే వైట్ రైస్ లోకి నేను ప్లెయిన్ రైస్ లోకి ఆమ్లెట్ పెట్టుకుని తినేస్తాను నాకు అది బాగా ఇష్టం అని కూడా చెప్పాలి ఈ మధ్య హంచు కూడా తింటే సరికి మంచిగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి ఇందాక నేను ఆ హార్ట్ షేప్ ప్యాన్స్ లో పోసా బ్యాటర్ అది పెట్టాను కదా అది కాకుండా ఇంకో కొంచెం మిగిలింది అనమాట సో అది కూడా బేక్ చేసేసుకున్నాను ఫైనల్ గా అట్లా వచ్చింది హంచ్ అయితే మాత్రం పర్లేదు అనమాట కొంచెం ఇష్టంగానే తింటాడు సో దానికోసం దానికి క్రీమ్ అది ఏం అప్లై చేయకుండా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఫ్రిజ్ లో పెట్టేసుకుంటాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను బటర్ క్రీమ్ అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో దానికి కొంచెం కలర్ అది యాడ్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను సో జస్ట్ అలాగో హార్ట్ షేప్ వేసుకున్నాం కదా కొంచెం రెడ్ కలర్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టు రెడ్ కలర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను
Uh, what's inside? There are some more inside. Few more. Show it to daddy. Few more. అది ఏదో ఒకటైనా అదే రేటు ఐదారైనా ఒకటే రేట్ అనమాట సో ఈ రెండు ఒకటే అనుకుంటా కాకపోతే వాడి క్లిక్ చేయడు యాక్చువల్ గా సిక్స్ డిఫరెంట్ పైడి అంటే ఓపెన్ ఇచ్చినా సరే ఏదో ఒకటి సో హంచ్కి అయితే ఇంకా సతీష్ ఫీట్ చేస్తానంటే ఇంకా నేను రెడీ అవటం అది స్టార్ట్ చేస్తా అనమాట యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మనకి ఒక గ్రూప్ ప్రవేశం ఫంక్షన్ ఉంది సో దానికోసం రెడీ అవుతా ఉన్నాను నేను ఇది షార్ట్ కూడా పెట్టాను కదా మోస్ట్లీ మీరు చూసే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను అందుకే ఇక్కడ నేను ఏమీ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అనమాట నేను ఎట్లా రెడీ అయ్యాను ఏంటి అన్నది అయితే అండ్ ఆ డ్రైవర్ గురించి అయితే కొంతమంది అడుగున్నారు అదైతే రెవ్లాన్ అండి కంపెనీ వచ్చేసి లింక్ అయితే మాత్రం నేను ఎగ్జాక్ట్ గా చూడలేదు ఎందుకంటే నేను హెచ్బిలో తీసుకున్నాను ఇదైతే మాత్రం ఇది యాక్చువల్ గా గిఫ్ట్ అనమాట సో ఏదో నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు ఏదో సంథింగ్ ఐ థింక్ నేను ఏదో ఎగ్జామ్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే ఏదో టెస్ట్ ఏదో పాస్ అయినట్లు ఉన్నాను సో అది నేను అవసరం అవుతా అనుకోలేదు అనమాట బట్ అయ్యేసరికి తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్లి అప్పటికప్పుడు కొనిపెట్టాడు అనమాట నాకు సతీష్ అది నాకైతే అది అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిటీ డాలర్స్ పడినట్టు ఉంది నేను ఎక్కువ వాడను ఎప్పుడైనా అస్సలు టైం లేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే యూస్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట లేకపోతే నేను ఈ హాట్ టూల్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నిటికీ కొంచెం దూరంగానే ఉంటాను చాలా వరకు అయితే మాత్రం బుడ్డి బుడ్డి ఏమైంది నా ఇప్పుడు మాత్రం హాయ్ చెప్తా ఎంత అనవసరం అమ్మని రావట్లేదు ఏం చేస్తున్నావు నా ఏ థింగ్స్ బాగున్నాయా బుడ్డి 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 నా ఇయర్ రింగ్స్ ఏంటిది బుడ్డి ఇప్పుడు ఇంత బిల్డప్ ఇస్తున్నాడా మామూలుగా అయితే నా ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుని బాగా ఆడేస్తా ఉంటాడు అనమాట నాకు అప్పుడు పైన ఆడేస్తుంది ఎక్కడ పట్టుకొని ఓ లాగుతాడా అని చెప్పి బట్ ఈ రోజు అయితే మాత్రం అసలు చూడను కూడా చూడట్లేదు కదా అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము స్టార్ట్ కూడా అయిపోయాము హంచు బేబీ చూసారా ఈ జాకెట్ అంత ముందు అసలు వేసుకుని అంటే వేసుకుని అనేవాడు అనమాట బట్ ఇప్పుడైతే మాత్రం మంచిగా వేసుకున్నాడు ఆ జాకెట్ కూడా నేను చాలా పెట్టి తీసుకున్నాను అనమాట సో అందుకే దాన్ని చూసినప్పుడల్లా ఐ థింక్ అరౌండ్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పెట్టి తీసుకున్నాను సో దాన్ని చూసినప్పుడల్లా నాకు బాధేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంత చిన్న పిల్లాడికి అంత పెట్టి ఎందుకు తీసుకున్నాను అని చెప్పి బట్ ఈ మధ్య అప్పుడప్పుడు అన్న వేసుకుంటున్నాడు సో అందుకైతే మాత్రం కొంచెం హ్యాపీ నాకీలేదేమే మిద్ర వేసుకున్నారు నాకు ఒకటి ఇవ్వా ప్లీజ్ మామీ హంగ్రీ మామీ హంగ్రీ థ్యాంక్ యూ అంచు తల్లి థ్యాంక్ యూ 
ఇంకా అక్కడ నుంచి మామీ హంగ్రీ మామీ హంగ్రీ అని నాకు పెడతానే ఉన్నాడు అనమాట అయితే నేను కూడా కొంచెం ఎంజాయ్ చేశానులేండి అవి ఆ కాన్ మన కాన్ఫ్లెక్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఉన్నాయి అనమాట సో నాకు బాగా అనిపించింది కొంచెం చాలా రోజుల తర్వాత తింటున్నట్టు అనిపించింది సో టేస్టీగా ఉండేసరికి ఎంజాయ్ చేస్తాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది గ్రూప్ ప్రవేశం అని చెప్పి యాక్చువల్గా తను నాకు మన సబ్స్క్రైబర్ అనమాట నాకు అట్లానే పరిచయం సో ఇన్వైట్ చేస్తూ వెళ్ళాను అప్పటి దాకా నాకు తను ఒక సబ్స్క్రైబర్ గా ఫాలోవర్ గా ఇట్లానే తెలుసు అనమాట బట్ ఆ రోజు నుంచి ఇంకా మేము ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం అని చెప్పొచ్చు చాలా బాగా మాట్లాడతారు అండ్ తన పేరు వచ్చేసి ప్రేమ సో హౌస్ వార్మింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసుకున్నారు అండ్ ఇంకా డెక్కర్ చూసారా అసలు ఎంత బాగా చేసుకున్నారు సో వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేమ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్ మేము కూడా పార్టీ అయితే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేసాము అండ్ అలానే ఇంకా ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు మన సబ్స్క్రైబర్స్ ని కూడా కలిసాను సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చాలా బాగా మాట్లాడు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము ఇంటికి అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయానులేండి అక్కడ హంచ్ చూసారా పడిపోయాడు అనమాట నిద్రపోయాడు అదే చెప్తున్నాను నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అని చెప్పి బట్ గ్యాస్ స్టేషన్ లో ఉండేసరికి బాగా నాయిజీగా ఉంది అనమాట అందుకే ఇంకా నేను అదంతా పెట్టట్లేదు అండ్ సతీష్ అయితే సోడా తీసుకురావడానికి గ్యాస్ స్టేషన్ లోపలికి వెళ్ళాడు నాకు తెలుసు నువ్వు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు అని నాకు రేపు హాలిడే నేను బాగున్నాను నువ్వు బాగున్నావు అయితే నేనే బాగున్నట్టు బాగుందా అయ్యో మొన్న చెప్తున్నావు నేను సన్న పడ నువ్వు అని ఇంత తింటా అని కూడా చెప్పావు అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే ఇంటికి వచ్చేసాము అండ్ అలానే రిటర్న్ గిఫ్ట్ లో ఏముంది అదంతా కూడా జస్ట్ చూస్తున్నా అనమాట సో మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఓపెన్ చేశాను యాక్చువల్ గా సో ఫస్ట్ అయితే ఇందులో ఒక బ్లౌజ్ పీస్ పెట్టారు అండ్ అలానే స్వీట్స్ పెట్టారు బ్యాంగిల్ పెట్టారు ఒక బౌల్ పెట్టారు అండ్ అలానే పసుపు కుక్క కూడా పెట్టారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా స్వీట్ ప్యాకెట్ కూడా పెట్టారు అనమాట సో మనకి స్వీట్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి స్వీట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మీకు చూపిద్దాం అనిలేండి యాక్చువల్ గా నేనైతే తినేసి వచ్చాను కదా సో బాగున్నాయి స్వీట్స్ అయితే మాత్రం మంచిగా చాలా రోజుల తర్వాత నాకు అంత పెద్ద కాజా కనిపించింది అనమాట యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు షేర్ చేసుకున్నాను అంటే మీకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది రిటర్న్ గిఫ్ట్ లో అది కూడా అబ్రాడ్ లో ఉండే వాళ్ళకైతే చాలా కష్టం కదా మేబీ ఇండియాలో అయితే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయేమో బట్ ఇక్కడైతే మాత్రం అన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవు సో అన్ని కూడా మనం ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఒక ఐడియా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను నాకైతే అవి అస్సలు తెలియవండి అంత ముందు మా గ్రూప్ వేసి అప్పటికైతే అసలు తెలియదు సో అప్పటి నుంచి ఇంకా కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటా ఉన్నాను అనమాట నేను కూడా తెలుసుకుంటా ఉన్నాను మా పెళ్ళైన తర్వాత సతీష్ కొంచెం స్వీట్స్ తక్కువ తింటాడు కాబట్టి నాకు కూడా కొంచెం కొంచెం అలా అలవాటు తగ్గిపోయింది కానీ బట్ నేను అంతకు ముందు అయితే మాత్రం బాగా తినేదాన్ని అనమాట మళ్ళీ ఈ మధ్య కొంచెం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది సో తగ్గించాలి అసలు అయితే మాత్రం బట్ నాకైతే మాత్రం అంతకుముందు బాగా తినేదాన్ని నేను స్వీట్స్ సో అలా నేనైతే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఈ బ్లాగ్ కూడా ఎంతటితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అన్నదైతే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ సీ యూ నెక్స్ట్ బ్లాగ్